customer need financial planning? In fact, first of all, what is our designation? Like, uh, if, if you take, if you collect about 25 cards, uh, listing cards here, you will find uh, 25 different designations. So what do we need to uh, call ourselves? Are we agents? Are we advisors? Are we product pushers? Are we solution providers? What are we? We are all-rounders. We are all-rounders. <laughs> so we can, we can answer ourselves in so many ways. But one thing we know in this last uh, five years, since all the upheavals started happening uh, in the asset management industry, when Mr. Damodaran uh, came out with a direct investment from the investor, is that we have to equip ourselves and move forward if we have to stick to this uh, business. That is where we started hearing more and more about financial planning and certified uh, financial planning. And to talk on this, there is no better person than Mr. A.P. Vasudevan. He is a certified financial planner with 25, 21 years of experience spread across various brokerage houses, banks, and successfully running a fee-based financial planning practice. Because I tell you, like this word is very, very crucial. Successfully running a financial fee-based fee practice. Because most of us have difficulties in collecting fees. Can we charge a fee? Will the customer pay a fee? All these questions. Basu is going to answer all of this. He is running a company called Optima Financial Solutions for the last five years. A very passionate speaker. He loves sharing knowledge. In fact, we are all recipients of his uh, knowledge. And he is also a very much sought after trainer. Today he will talk to us about how to run a successful uh, financial practice. So welcome him. I invite Mr. Kandan. Doctor, 
அது பேலன்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா பையனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா பையனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நான் மட்டும் டாக்டருக்கு படிக்க சொல்லு ஏன்னா இப்ப ஆரம்பிச்சா இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு படிச்சுட்டு தான் இருக்கும் முன்னெல்லாம் எம்பிபிஎஸ் இருந்தா கூட நம்ம போயிடுவோம் பத்து ரூபாய் கொடுத்துட்டு மருந்து வாங்கி சாப்பிடுவோம் இப்ப எல்லாம் எம்பி குறைஞ்சு யாருக்கிட்டயும் நான் போது கிடையாது பதினஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டு பிறகுதான் அவர் பிராக்டிஸே ஆரம்பிக்க முடியும் அதுக்கு ரெடியா இருந்து பணம் பண்ணோம்னு நினைச்சு உள்ள வந்தாங்கன்னா அது நடக்காது கண்டிப்பா நான் டாக்டர் ஆகி பேஷண்ட் குணப்படுத்தணும் அவங்க நோயை தீக்கணும்ன்ற ஒரு ஐடியா இருந்தது நான் மட்டும் டாக்டர் ஆகட்டும் இல்லாட்டி வேண்டாம் இப்போ உங்களுக்குள்ள நீங்களே கேட்டுக்கோங்க ஏன் நீங்க பினான்சியல் பிளானிங் பண்ணணும் யோசிக்கிறீங்க அங்க இருக்கார் அவரு பினான்சியல் பிளானிங்கே பண்ணல ஏதோ வரது போறது வர பணம் வருது போறது என்ன பண்றாரு தெரியாது அந்த ஃபேமிலிக்கு போய் நீங்க ஒரு ஒரு பேலன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க போறீங்களா அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஃபியூச்சரை கிரியேட் பண்ணி தர போறீங்களா அது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டா அப்படி இருந்து எஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது கூட வாங்க இல்லாட்டி நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஐயோ ஒரு கோடி ரூபாய் படிச்சுட்டு டாக்டர் இதனால என்ன ஆகும் இது பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் இந்த பிசினஸ் தான் பண்ணா எப்படி இருப்பேன் பண்ணலன்னா எப்படி இருப்பேன் அப்படின்ற அந்த வைய கண்டுபிடிங்க ஏன்னா வைய கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் லைஃப்ல ஹவு தானா வந்து வை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வை டு ஐ வாண்ட் பி அ பினான்சியல் பிளானர் அப்படின்றத நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இவாலுவேட் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு இதுக்கு தான் ஸ்பாட் அனாலிசன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரென்த் weakness, opportunities and threat. இதெல்லாம் போட்டு இவாலுவேட் பண்ணி பாருங்க எங்க இருக்கீங்க நீங்க இதுல உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்கு நான் வந்து யாரா இருந்தாலும் போய் கை கொடுத்துட்டு பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்க கிட்ட பேசினா அவங்க எங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு பசங்க அவங்க என்ன வேலை செய்யறாங்க அவங்க தாத்தா யாரு பாட்டி யாரு எல்லா விஷயத்தையும் என்னால தெரிஞ்சுட்டு வர முடியும் பிளஸ் அதை நான் வந்து என்னோட பர்பஸ் யாரு பண்ணல அந்த மாதிரி பண்ணது எனக்கு பிடிக்கும் I am a people person. I like, I love speaking to people. Pudus Pusa, Nare Pera Pata, Avu Veetu Poi, Avu Loda Padagi, Avu Loda Friends Aai, Pannu Dhe Enak Pudikku. I am a stranger Pata, Nare Enak Pudikku, Enak Nika Financial Plan Aam Pudiyan. Enak Pudus Pusa, Nika Aattal Seta Na, Avu Lala, You will be able to serve more. Adi Irukka, Avu Kekita, Ayyo, Yoh, Naa, Yaa, Pata, Pesa Maattu Na, Apro, எப்படி நீங்க பினான்சியல் பிளானிங் பண்ண போறீங்க ஐயோ அவரை பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கு நான் எப்படி பேசுறதுன்னா கஷ்டம் புரிஞ்சுட்டீங்களா சோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன் இதெல்லாம் பண்ணி நீங்க முடிச்சுட்ட உடனே பேர்னியோ பிரிஞ்சஸ் எந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நான் இந்த பினான்சியல் பிளானிங் எல்லாம் என்னோட சொந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐசிஐசில ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருந்த சவுத் இந்தியா ஃபுல்லா பார்த்துதான் எனக்கு ப்ரொமோட் பண்ணி என்ன பாம்பேக்கு வந்து பண்ணுங்கன்னாங்க அப்பதான் ஒரு முடிவு எடுத்தா இல்ல நம்மளுக்கு இது வேண்டாம் நம்ம ஓனா பண்ணலாம் ஓனா பண்ணும் போதே நான் முடிவு பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு என்னோட வெல்விஷர் ஒருத்தர் இங்க உட்காந்துருக்காரு முன்னாடி ஆதேஷ் அவரை பத்தி சொல்ல நான் அந்த ஒரு முக்கியமான டிசிஷன் எடுக்கும் போது ஈ சப்போர்ட் பி பிக் டைம் முதலே பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா ஆரம்பிச்சேன் அதே மாதிரி முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து Fee based financial planning, I am talking about 2007, I said I will do only fee based financial planning. Cars are not going to be able to do my service. That is why I am not going to be able to do my software. So, I am going to be burning the bridges. I am going to try it. I am going to go to the ICC and HDFC. I am going to go to the attitude that you are going to be able to do my business. you will not be able to do justice you need to burn your bridges burning your bridges na paadi thoru vandaachi meedi irukra bridge burn panni no thirumbi odra and opportunity irukadu irukka koodadu adhaan you buy the by the flight la ellam pathina or terminal you he has gone to a point of no return appadi vaanga nama ellam thappa purinjirpom point of no return appadina enna artham nu pathina ஐயோ அவன் போயிட்டா அவ்வளவுதான் இல்ல அவன் கிடையாது அப்படின்னு கிடையாது இப்ப இங்க உதாரணத்துக்கு இங்கேருந்து அமெரிக்கா போகுது அது லண்டன்ல போயிட்டு திரும்பி அங்கேருந்து யூஎஸ் போகுதுன்னா 
ஒரு லெவலுக்கு மேல அது போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க திரும்பி அது அந்த ஹோம் இதுக்கு வர முடியாது இட் ஹேஸ் டு நெசரலி கோ டு தட் டெஸ்டினேஷன் ஓன்லி அதுக்கு பேர் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல படித்தேன் அதாவது நீங்க எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாம்ப் மாதிரி இருக்கணும் போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் கவர்ல ஒட்டி சாப்பா குத்தியாச்சுன்னா அது எங்க சுத்தினாலும் சரி அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போயிடும் எவ்வளவு நாள் வேணாலும் ஆகலாம் ஆனா கரெக்டா அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போயிடும் அந்த மாதிரி நீங்க இருக்கணும் புரிஞ்சுங்களா யூ ஷுட் பேர் யூ பிரிச்சர்ஸ் அடுத்தது பாஸ் டேக்கிங் காட் பேட்டிங் யார் மூணு முடிவு பண்ணிட்டீங்க டாஸ் வின் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு டேக் காட் எந்த படம் முக்கியமா அடுத்தது என்ன போன உடனே என்ன சொல்றாங்க இதுதான் இந்த வருஷத்துக்கு சிலபஸ் ஒரு ஹோட்டல் எக்ஸாம் இருக்கும் ஒரு ஆஃபல் எக்ஸாம் இருக்கும் ஒரு ஆன்வல் எக்ஸாம் இருக்கும் அதை விட்டுட்டு உங்க பசங்களை ஒரு ஸ்கூல்ல சேர்த்துருக்கீங்க பிரின்சிபல் போய் பாக்குறீங்க சார் இது இந்த ஸ்கூல்ல எப்படி அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது என்ன <laughs> 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 ரெண்டாவது <laughs> மூணாவது வருஷத்துல எவ்வளவு அஞ்சு வருஷத்துல எவ்வளவு ரூபாய் என்னோட செலவு எவ்வளவு என்னோட வரவு எவ்வளவு நம்மளுடைய பிசினஸ் பிளானே நாம பண்ணலன்னா நாம இன்னொருத்தருக்கு போய் பினான்சியல் பிளானிங் பண்ண முடியுமா பண்ணலாமா சொல்லுங்க நம்மளுக்கு முதல்ல அதாவது பீப்புள் டோன் பீப்புள் டோன் பிளான் டு ஃபெயில் அதாவது நான் சத்தியமா ஃபெயில் ஆக போறேன்னு யாருமே பிளான் பண்ண மாட்டேன் what they do is they just fail to plan plan modala padi idu varaiku neenga oka business a serious a eduthukla or plan edudalana inni lerndu enoda humble suggestion meet ku poite naalik sunday oka nadu or plan edipa adu eppadi pannom enna edundadala na solliruken அந்த பிளான் என்ன ஆகும்னா முதல் வருஷத்துக்கு அப்புறம் எங்க போயிருக்கேன் ஐயோ நம்ம இது பிளான் பண்ணோமே இது வரல போயிருக்கேன் இந்த வருஷம் ஏன் அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் எவாலுவேட் பண்ண முடியும் நம்மளால நம்மளோட ப்ரோக்ரஸ் நம்மளுடைய டிப் வந்து இவாலுவேட் பண்றதுக்கு ஒரு பிளான் இருந்ததுன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு பிளான் எழுதும் போது என்ன பண்ணோம்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன எது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து ப்ராடக்ட்ல நல்லா இருக்கேன் ஒரு <laughs> 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 கேட்கிறாங்க <laughs> என்னென்ன <laughs> 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 
அதை அவர் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தரோம் அது மூலமாக நம்மளுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி ஏதோ கொடுக்குறாங்க அதில் இருந்து எவ்வளோ வருது இப்போ இன்சூரன்ஸ் சொல்கிறோம் இன்சூரன்ஸ் வாங்குறாங்க அது மூலமாக இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஏதோ கொடுக்குறாங்க அது எவ்வளோ வரும் இது ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் சொல்கிறோம் கார் வச்சிருக்காரு வீடு வச்சிருக்கா அது சொல்கிறோம் அதில் இருந்து என்ன வருது எவ்வளோ வரும் அதர் இன்கம் அதர் இன்கம் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க தவிர மற்ற எதனா செய்யலாம் இப்போ கேஒய்சி பண்றதுக்கு சில பேர் சார்ஜ் பண்றாங்க நூறு ரூபாய் இல்ல எக்ஸிஸ்டிங் போர்ட்ஃபோலியோ கொஞ்சம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் இல்ல வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பண்றாங்க இல்ல டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி தரணும் இதெல்லாம் ஒரு இதுக்கெல்லாம் தனியா நீங்க சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கலாம் டிசைட் யோர் டார்கெட் வந்து பத்து லட்ச ரூபாய் இருபது லட்ச ரூபாய் பத்து லட்ச ரூபாய்ன்றது இங்க ஒரு நல்ல இன்கமா சேரிங்க இந்த இந்த ஏரியால பத்து லட்ச ரூபாய் வருஷத்துக்கு ஹலோ ஓகே பத்து லட்ச ரூபாய் நல்ல இன்கமா சரி எவ்வளவு பேர் இங்க பத்து லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் கை தூக்கு மினிமம் ஏன்னா ஒரு பிளான் சொல்லி தர போறேன் நான் அடுத்தது அங்கதான் வரேன் எவ்வளவு பேருக்கு பத்து வேண்டாமா ஹலோ ஒரு மாடல் லைன் ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது மூலமா பத்து லட்ச ரூபாய் வருஷத்துக்கு எப்படி சம்பாதிக்கலாம் அதை காட்டுறேன் அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்க வந்து தீண்டத்தகாத ஒரு மாதிரி அந்த செக்மெண்ட் ஏன்னா ஒரு பிரைவேட் பேங்க் போனீங்கன்னா அந்த பிரைவேட் பேங்கிங் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு அவங்க குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க வேற யாரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்ஐசி கொடுக்கறவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் இல்ல இன்கம் டேக்ஸ்க்காக ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வித்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு தேவைகள் வந்து அதிகம் இருக்கு அவங்களுக்கு உண்மையா ஒரு இன்சூரன்ஸ் தேவை இருக்கு அவங்க குழந்தைங்க படிப்புக்கு சேர்த்து வைக்கணும் அவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் சேர்த்து வைக்கணும் இதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணதுக்கு யாருமே கிடையாது சார் நாம தான் பண்ணியோம் நம்மள விட்டா அவங்களுக்கு யாருமே கிடையாது அவங்களுக்கு போய் பிளான் பண்ணோம்னா இந்த செக்மெண்ட் தான் நீங்க இந்த செக்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணீங்கனாலே போதும் சார் அவங்களோட ஏஜ் குரூப் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி இருக்கும் அப்பதான் மணி அடிக்கும் முப்பது 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 வயசு வரைக்கும் எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன் பணம் வந்ததுன்னா சில மொபைல் போன் வாங்கலாமா லேப்டாப் வாங்கலாமா டிவி போடலாமா இதெல்லாம் தான் யோசிப்பாங்க முப்பத்தஞ்சு முதல் குழந்தை ரெண்டாவது குழந்தை முதல் குழந்தை ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்ச உடனே மணி மிட் ஏஜ் கிரைசிஸ் சொல்லுவாங்க அப்பதான் மணி அடிக்கும் அங்கேயோ இந்த ஒண்ணுமே பள்ளிய வேலை எல்லாம் இருக்குது பசங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன அப்ப அந்த சமயத்து போய் அவங்களுக்கு தட்டினாங்கன்னா கரெக்டா நீட்ல இருந்தெல்லாம் கையில் போடுறாங்க சார் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் அவங்களுக்கு என்னென்ன என்ன போடணும்னு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு கரெக்டா நீங்க அதை சொன்னீங்கன்னா நீங்க சொல்ற பேச்சு அப்படியே கேட்பாங்க நிறைய இடங்கள்ல இப்போ நான் போ என்னோட கிளைண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு போகும்போதெல்லாம் ஹஸ்பண்ட் என்ன முடிஞ்சது போற தனியா வந்து வாசம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வாசம் என்ன பாரு என் ஒய்ஃப் வந்து செலவு எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணான் பட்ஜெட்டு அந்த பட்ஜெட்ன்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது எந்த ஃபேமிலியிலும் எவ்வளவு வருது எவ்வளவு போறது எங்க வருது எங்க போறது ஒண்ணுமே தெரியாது இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது இங்கதான் நீங்க வேல்யூ ஆட் பண்ணுங்க இங்கதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து ஒரு பினான்சியல் பிளானர் தான் அவதாரம் எடுக்கிறார் புரிஞ்சுட்டீங்களா சொல்றாங்களுடைய <laughs> ஒரு மாசத்துக்கு 
ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போடுங்க மூணு லட்சம் ரூபாய் அப்ராக்சிமேட்டா லிக்விட் ஃபண்ட்ல உங்களோட கிளைண்ட் எல்லாம் நீங்க போட சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஒரு நூறு கிளைண்ட் இருந்தாங்கன்னா ஏவிஎம் எவ்வளவு சார் மூணு கோடி இது எவ்வளவு பேர் இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் லிக்விட் ஃபண்ட்ல போடுறதுக்கு இது வரைக்கும் சொல்லிருக்கீங்க எவ்வளவு பேர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கீங்க எல்லா கிளைண்ட்டுக்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா மூணு கோடி முடிஞ்சு போச்சு சார் ஏவிஎம் சல்ல அடுத்தது டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஃபேமிலி ப்ரொடெக்ஷன் யாராவது ஒருத்தர் பிரெட் பிரெட்னர் யாரு அவருக்கு என்னன்னு பார்த்து இன்சூரன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் அது கொடுத்தீங்கன்னா அதுல ஃபர்ஸ்ட் இயர் எல்லோ வரும் செகண்ட் இயர்ல இருந்து கமிஷன் வராது பட் அவங்க சாட்டிஸ்பைடா இருப்பாங்க டென்ஷன் இல்லாம அவங்க டென்ஷன் இல்லாம இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க சொல்லலாம் கேட்பாங்க இரநூறு ரூபா சில்ட்ரன் ஃபியூச்சர் சில்ட்ரன் ஃபியூச்சருக்கு நான் கொடுக்குற ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இன்சூரன்ஸ் வருது ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எப்ப நிறுத்துவான்னு தெரியாது அது கொடுக்கற வரைக்கும் அதை கொடுத்துருவேன் ரிலையன்ஸ்ல சிப் இன்சூர் வருது பிர்லா செஞ்சுரி சிப்னு இருக்கு இதுல பத்து லட்சம் அதுல இருபது லட்சம் கொடுக்குறாங்க முன்னாடி யூலிட் கொடுத்துருந்தேன் இப்ப வந்து யூலிட் எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு அதோட ஃப்ரீயா இது கிடைக்கிறது கஸ்டமருக்கு அதனால இதை கொடுத்துடுறேன் என்ன பியூட்டின்னா பையனுக்கு மூணு வயசு பதினெட்டு வயசு காலேஜ் போற பதினஞ்சு வருஷம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாப் எடுக்கும் நாங்க இந்த அஞ்சு வருஷத்துல ஒரு சிப் கூட எங்கிட்ட இதை யாரும் கேன்சல் பண்ணிருக்கோம் சார் ஒரு சிப் கூட யாருமே கேன்சல் பண்ணது கிடையாது அந்த பேச்சே வந்தது கிடையாது எனக்கு <laughs> 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 ஒரு ஃபேமிலிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் வேற வழியில் ஒரு குழந்தைன்னா அதோட மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு குழந்தைன்னா மூணு லட்சம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் படிப்பு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மெயின்டெனன்ஸ் இன்னொரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து வைக்கணும் அடுத்தது அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட் பிளானிங் அதுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் பதினாயிரம் அடுத்தது அவங்களுக்கு ஆனுவல் பாமஸ் அப்படி இப்படி ஏதாவது சேர்ந்து வந்ததுன்னா அது ஒரு ஒரு லட்சம் மினிமம் போட்டிருக்கேன் மொத்தத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களோட ஃபீ இவ்வளவு அழகா உங்களுக்கு வேலை செஞ்சு தரீங்களே நீங்க போய் ஃபீஸ் கேட்டீங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் தெரியுமா கொடுப்பாங்க சார் வேலையை பண்ணிட்டு கேளுங்க கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டேன் இதுதான் என்னோட மாடல் எல்லா கிளைண்ட்டும் ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ரெட்யூ வாங்கிட்டு ஃபீஸ் இப்ப ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆரம்பிச்சேன் இப்ப கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் வந்துட்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தைரியமா கேட்கறேன் கொடுக்குறேன் போ <laughs> <laughs> நம்ம <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி முன்னூறு ரூபாய் வருஷத்துக்கு ரெண்டு கூப்பிடுவாரு போயிட்டு உட்காந்து என்ன நல்லா பண்ணீங்க வெரி குட் ப்ரமோஷன் வந்து கூப்பிடுவாரு எவ்வளவு வந்துருக்கு சரி இது என்ன பண்ண போறீங்க இதுக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கல அவரே சொல்லுவாரு அது கொண்டு பாத்தீங்கன்னா இயர்ல போகும் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் எயித் ஒன் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஏறிட்டே போகும் அஞ்சாவது வருஷம் எல்லாம் போச்சுன்னா அந்த இன்கம் எங்கேயோ போயிடும் 
సో ఇది ఎల్లందో దయచేసి కొంచెం పూర్మియా గౌరించి ఇదెల్లా ఇప్పుడు ఇది నా పట్టిందుకే ఆయనకి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వదు లేదు సార్ సిల కన్సర్వేషన్ ఓన్లీ మోర్ మినిట్స్ போறீங்களா <laughs> 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 அந்த மாதிரி நாம வெச்சிருக்கணும் சார் பிசினஸ் தான் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு லேப்டாப் இன்னைக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது சார் லேப்டாப் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணா கூட பாலாஜி அருமையா சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அதை வாங்கி அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா போட்டீங்கன்னா நாளைக்கு அதை எடுத்துடலாம் நீங்க ஓகேவா அது தேவை இப்ப இந்த பிளான் ரைட்டிங் சிஆர்எம் பர்த்டேக்கு கூப்பிடுறது அப்புறம் எந்தெந்த கிளைண்ட் எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு சாப்ட்வேர் வந்து இருக்கு நிறைய மார்க்கெட்ல அதெல்லாம் ஏதாவது ஒன்றுத்தை பார்த்து நீங்க வாங்கினீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆபீஸ் பேஸ் வேணுமா வேணாமா வந்து நீங்க முடிவு பண்ணலாம் பட் இவர் சொன்னாரு ஆதேஷ் ஆரம்பிக்கும் போது ஆபீஸ் பேஸ் மஸ்ட் வாசு அப்படி அவர் சொன்ன உடனே நான் அதை ரைட் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டேன் ஏன்னா நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் வைக்க வேண்டியிருக்கு அப்புறமா வீட்டுல இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டுல இருந்தாங்கன்னா சும்மா தானே உட்காந்துருக்க போய் இதை பண்ணி வாங்க அப்பா எனக்கு ஓமன் சொல்லி கொடு என் கூட மலையாணவா அப்படின்னா வீட்டுல இருக்கும்போதெல்லாம் பாக்குற வேலையும் ஓட மாட்டேன் போய் உட்காந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலையும் நடக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாகும் பிளஸ் உங்களோட டேட்டா அப்கிப்ட்லாம் அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கிளைண்ட் அக்விசிஷன் இத பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸிஸ்டிங் கான்டாக்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் முதல்ல ஆரம்பிங்க யாரும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு வச்சுக்காரு எங்கயோ போறாரு வராரு பாரு என்ன பண்றாங்க தெரியலன்னு விட்டுறாதீங்க பக்கத்துல இருக்க நம்ம போயிட்டு நைபர் வேற யாராவது வந்து ஃபார்ம் எடுத்து வந்து குடுத்துட்டு பறந்து எடுத்து போடுவாங்க இல்லை சார் நீங்களும் இதே பண்ணுங்க எனக்கு தெரியவே தெரியாது சார் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வச்சுக்காரு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க எங்கேயாவது போய் இந்த மாதிரி இப்ப நாலேஜ் அதாவது போடும்போதே இங்க போய் இதை பண்ணா நம்மளுக்கு எவ்வளவு வரும் யோசிச்சு போங்க இங்க போய் சொல்ற அதனால அவங்களுக்கு என்லைட் ஆகும் இன்னைக்கு வருவாங்க இல்ல நாங்க இதுக்கு எல்லாம் பேரு சோயிங் அண்ட் ரீப்பிங் இன்னைக்கு விதை விதைச்சிங்கன்னா நாளைக்கு தான் வரும் ஆனா நிறைய வரும் ஒரு ஆப்பிள் எவ்வளவு சீடு இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்லிடலாம் நம்ம ஒரு சீடு குள்ள எவ்வளவு ஆப்பிள் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா முதல்ல பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் போடும் நம்மளால முடியும் 
ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ண முடியும் நான் போய் கேட்டால் கொடுப்பாங்க கூட அதாவது எல்லாருமே ஃபீஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சார் சொல்லிடுறேன் நம்ம மக்கள் வந்து இன்னும் அழுதுன்னு தான் இருப்பாங்க ஒருத்தர் ஐயோ ஃபீஸ்னா முடியாதுன்னு சரி இவருக்கு வேணாம் இன்னொருத்தர் போய் பாருங்க விட்டுறாதீங்க புரிஞ்சுட்டீங்களா லாங் டர்ம் விஷன் இருக்கணும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கிளைண்ட் ஓரியன்டட் சர்வீஸ் நான் மதுரையில் ஒரு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது ஒரு மீட்டிங் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ கேட்டேன் நீட் பேஸ்ட் சர்வீஸ் யார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அது குரூப்ல இருந்து ஒருத்தர் டகால கேட்டுருக்கீங்க நான் நீட் பேஸ்ட் தான் சார் பண்றேன் அப்படின்னா அப்படியா வெரி குட் சார் என்ன பண்ணுங்க என்னோட நீட் பேஸ் நான் பண்றேன் சார் எங்க கமிஷன் அதிகமா தரவோ அதுதான் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் சொன்னது அந்த நீட் பேஸ்ட்ல கிளைண்டோட நீட் பேஸ்ட் சர்வீஸ் நீங்க பண்ணுங்க ஆனஸ்டி பொய் மட்டும் சொல்லிடாதீங்க கிளைண்ட் கிட்ட ஏன்னா அடுத்த வாட்டி அவங்க பார்க்கும் போது உங்க கண்ணே காமிச்சு பொய் சொல்லாதீங்க தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லுங்க இன்டெகிரிட்டி ஒருத்தாச்சுல <laughs> <laughs> இந்த சமயத்துல ரமேஷ் பட்டு ஸ்ரீனிவாசன் அவங்க என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பீஸ் அவங்க வந்து செல்ஃப்லெஸ்ஸா இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி சாதாரண விஷயம் கிடையாது சார் இவ்வளவு பேரை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒவ்வொரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்றது அப்கோர்ஸ் அங்க சுனில் அவர் பேரிய மனுஷன் பண்ண மாதிரி சாரி ஒண்டர்ஃபுல் என்ன <laughs> 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 எனக்கு